մատտալեն ձեզ ամի Ահարոնյանը եւ Սերգեյ Դանելյանը բարև ձեզ Բարե Լույս աշխարի ամենագեղեցիկ հերոստադիտողին մենք շատ ուրախ ենք որ եւս մեկ անգամ հնարավորություն ունենք տեսնելու ձեր ժպիտները զգալու գոն է թե ձեր ժպիտները Այո այսօր մայիս 29-ն է օրը 4 շաբաթի չէ Այո եւ այսօր այն հանրահայտ խաղի վերջապես օրը եկավ եւ հանրահայտ խաղը ֆուտբոլային որի մասին այդքան շատ խոսվեց տեղի է ունենալու այսօր սիրելի հերոստադիտող եւ վստահեմ բոլորդ գիտեք բոլոր նրանք ովքեր սիրում են ֆուտբոլը կամ առհասարակ սիրում են Հենրիկ Մխիթարյանին ինձ նման մարդիկ շատ շատ են բակվում ամենատարբեր ազգի ներկայացուցիչներ ովքեր մտահոգեին այն խնդրով որը շատ որի մասին շատ խոսվեց հակել են շապիկներ հենրիխ մխիթարյանի խաղային համարով նրա ազգանոնով եւ շրջում են փողոցներում բակվի իշխանությունն էլ բնականաբար այսինքն ոչ թե իշխանությունը այլ ոստիկանները շատ ծանր են տանում այս իրավիճակը անդադար մոտենում են ահա փաստաթղթեր են հարցում որպեսի հանկարծ հայ չլինի այս մարդը կամ այլ մեկը կամ այլ մինուսը եւ այսպես շատ անհարմար իրավիճակ է իրենց կյանքում ստեղծվել բայց դե հոդա էլ չեն կարող արկել էլ այո իհարկե फुटबॉल <laughs> տեսնում ես որ մարտիկ ոչ մի սրբություն չունեն հա միայն կարող են ասել որ ֆուտբոլը դը հմշխերը ին դը դը հանդրենք հիմա հենոյի մայկեկը հակնենք մանգանք եւ այլն այո պրոտեստ անենք բան բայց այդ ամենա են այդ ամենա են խնդրի այսպես ասած կորիզը այսպես այսպես լուծվածի եւ ես համոզված եմ ու ուեֆա ի ղեկավարներին ասենք մի քիչ փոխտած կարող ես հետ դերը ամեն ինչ անել եւ ոչ միայն իրանց հետ վստահեմ որ արդեն շատ շատերը չեն սիրում ուեֆան այնպես ինչպես սիրում մեին դրանից առաջ բայց ինչև է հանգիս թե մերեսների տամո տամո հանգիս թողնեն ամեն դեպքում բոլորին եւ անցնենք առաջ օրվա անցու դարձին որովհետեւ երևի թե չարժե որը քան այդ ասի խոսի թու ձեր դա մոսի գրեք նրա սի կարաշ պատմության մեջ ինչ է եղել այսօր հա մայիս 29-ին նին նշվում է մակի խաղաղա պահների օրը բոլոր այն մարտիկ ովքեր ամեն ինչ անում են որ երկիր մոլորակում հնչի լինի խաղաղություն եւ խաղաղության աղավնին հանգիս սավառնի երկնքում այսօր տոնում են իրենց տոնը մենք էլ շնորհակալ ենք նրանց իրավիճակ իրենց աշխատանքի համար այո այո շնորհավորում ենք բոլորին այդ տարեթով այսօր առողջ մարսողության համաշխարհային օրն է նաև առողջ մարսողության համաշխարհային օր այո առողջ մարսեք ձեր առողջվա ձվածեղը թե ես սուրճը եւ մնացել ամեն ինչ եւ 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 եղեք մեզ հետ այո եւ ամենա կարևոր է այնպես ապրեց որպիսի այդ բան այդ ապրեց այդ մարսել կարող անած մենք շատ էր են գիտենք որ մարսողության այդ շատ շատ մեծ խնդիրներ ունեն այո ինչպես նաեւ այսօր ցրված սկլերոզի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է այո ցրված սկլերոզ ունի շատ լավ կողմեր առաջ եւ միատ միատ վատ ես միատ լավ դա վատ է նա որ նակա իսկ լավ է նա որ դու դա մորանում ես դրա մասին բոլոր գիտեն բացի քեզ լից այդ մասին ու ոչ բան է այս առողջական այս խնդրի մասին խոսելու են գետերի ընթացքում իսկ հիմա տեղափոխվենք չինաստան վստահ ամելի շատ էր տեսել եք տեսանյութային մասին թե չինաստանում ինչպես է տղամարդը ճիշտ ժամանակին հայտնվում ճիշտ տեղում եւ փրկում հինգերորդ հարկի պատշգամբի ծնկնող երկու տարեկան փոքրիկին Global Times ն գրել է այս մասին։ 28 ամյա Չինացին տուն վերադառնալով մեքենան կայանում է շենքի մոտ, նկատում թե ինչպես է վերևի հարկից երեխա անկնում։ Ես երկար ժամանակ չունեի մտածել ուղղակի փորձեցի բռնել փոքրիկին ու վերջ ասել է տղամարդը։ Ական ինչ բռնեց, հայո։ Այո, ականա տեսները ապատվում են, որ երեխան ընկել է ուղիղ տղամարդ ու վրա, այո, եւ նա անկավ տղամարդ, ընկել է տղամարդի վրա ու հետո երկուսնել վայր են ընկել են հատակին, երկուսին էլ տեղափոխել են հիվանդանոց ու փարկաստո բարեբախտամար նրանցից որևէ մեկը լուրջ խնդիր չունի կամ թեթև վնասվածքներ միայն, այսինքն այդ ուժեր հարվածը պարզապես կարողացել է տղամարդը կանխել, բայց բնակավար ինքնել է վնասվել։ Նու փարկաստո ասենք տղամարդ ու ողնաշարը բան չի եղել, որը իրականում շատ շատ ուժեր հարվածը իրենց կրծքին։ Մեծ դեր է իհարկե, այո։ դե ինչ երաժշտության մասին այս պահին խոսենք ամերիկացի վերլուծաբանները վստահեցնում են որ երաժշտական լեզուն շփման ամենը ազդեցիկ միջոցներից է չեմ կարող չեմ համաձայնվել դա չեմ չեմ կարող չեմ ուզում եմ համաձայնվել բայց չեմ կարող համաձայնվել քանի որ փոխանցում ես գայական հզոր ալիք Պարզվում է նաև որ ընկճախտի դեպքում ուրախ երաժշտությունը կարող է ավելի խորացնել այս խնդիրը իսկ մելամաղձոց մեղդին հակարակը վերադարձնել կյանքի ուրախ գույները Մի խոսքով լավ ավելի ընկճախտ ունենք բանը չլսեք ի ինչ ինչ բանակ ինչ էֆեկտ կտայ ձեզ հա գիտես տեկտ մեր հա Իսկ նախնադարում հավատում էի որ հնչյունների ներդաշնակություն ցանօր է ինքները խախտելու դեպքում 
Քայքայվում է մարդու հոգեկան ու վիզիկական առողջությունը։ Այո, կա այդպիսի բան, նա է ոչ մի այն կայքայվում է, այլ նաև կարող է եվ վուժվել, այլ ժաման մենք գիտենք, որ շամանները և շատ ու շատ եսպես մարդիկ, ովքեր որ հոգևոր ես պտասած բաներով են զբաղված, գիտությամբ են զբաղված տարբեր ձայների միջոցով կարող անում են մարդկանց կծել այս կամ այն վիճակի մետներ, նույն ընում մանտրաները և այսպեսած աղոտները նույն պես այդպիսի ազեսություն ունեն։ Հայ եվս մեկ երկ երևանի մասին, կարելի ասել շապատը մեկ մի երկ հեծնվում երևանի մասին, մեկը մեկի սլավ, չկնաղ ինչպես նաև այս երկը, բայց ահատ է ինչ է կատարվում և որ ամբողջ ազգի միտկը, հողը բնակշությունը կենտրոնանում է մեկ տեղում, այվ բոլոր երկերը նույն բանի մասին են, նույն երևանի մասին են, իհարգ է ծավալի է և ոչ արդարացի, որև մենք ունենք շատ ու շատ այլ կաղաքներ և շատ ու շատ լավ հայնակիսներ, � Հանցնենք առատ և խոսենք հանգստանանու արվեստի մասին։ Վրանսյացիներ նա ինգան են սիրում աշխատել, որ հանգստյան որ է համարվում միայն մայսի մեկը աշխատողի տոնը։ Հետարքիրը, ամբողջ որ բանում են դրանք։ Վերտորի կոյում նշում են ոչ միային սեպական, այլև ամերիկայի միացյալ նահանգների բոլոր դաշնային տոները։ Հետարքիրը ինչի ամայն ուրիշի տոները նշում։ Ուրիշ չի, նա։ Ավստրայում 25 ամյան ստաժից հետո Ողջ ոգոստոսը հանգստանում ես։ Սահոդյան արաբյայում։ Ես աչկատանգից, անեջան, ես ընդհանը պես ու ասում, այա։ Լավ, Սահոդյան արաբյայում տարական արցակուրդը սկսնակի համար հինգ որը։ Իսկ մի եվ լավ չի կարողանում աշխատել, արդյունավետ աշխատելու համար պետք է հանգստան աս։ Արգենտինայում մի եվնույն գործատույի մոտ հինք տարի աշխատելու համար նախատեսված խրախուսական նվերը 15 որով ավելացած արցակուրդ տեստում եք մարդիկ ամեն ինչ անում է, որ մի կիչ հանգստանն են ենց աշխատանքից, որպիս ետո էր ամեն լավ աշխատանք։ Որպիսի աշխատակիցներ է այո, մի կիչ հանգստանան, որ ուտո ավելի լավ աշխատանք։ Մեծ բրիտանյայու� Մեծ բրիտանյայի մայրակաղաքում բացվել է արտասավոր մի պապ, այն տեղ գնալու համար պետք չէ մտածել ինչ հակնել հարցի շուրջ, կանի որ հաստատությունը նախատեսված է մերկության սիրահարներին ու դիսների համար։ Նման պապ ստեղծելու գաղափարը ծնվել է 2011 թվականին, երբ պապի անձակ ազմատարած կի վարձակալ ման պայմնագիր է երկարացնելուց հրաժարվող սեպականատի հոչ տեմ, բողոքի ծույց է սկսել։ Պատրաստել են իրենց մեր Ինչպես հայտնում է Սիենենը բրիտանացիների մոտ հնուց եկաց սովորություն կա կյանքի, որ հասական պահարին հուսահատության կարիքի կամ որով է թանք բան պաշպանելիս նրանք մեր կանում են։ Այո, մոտեցա, ես � Պաբի աշխատակիցներին ու դիստական որացույցը մեծ արձագանք է ստացել եվ վազմաթիվ հաճախորդների խնդրանքով, պայմանագիրը երկարացվել է։ Ավելի ուշ հաստատությունը աշխարի տարբեր անկյուններից նամակներ է ս Այլ հանվենք էլ ինչ կլի, ես հանվենք ես բտենք էլ եթերի է։ Ահայ է վերադարձանք։ 
Վերադարձանք եւ եթե ուզում ենք պարզել թե որ երկրում ինչ համեղ բան կարելի է ճաշակել, ապա պետք է պատրաստվենք շուրջ երկրի ճանապարհորդության։ Այո, միշտ եւ որ ինչով մի տեղ գնում ենք, մտածում ենք, լավ ինչ ենք ուտելու ունդե։ Այո, գաստրո տուրիզմի մասին պատմելու է մոդրակի շուրջ եկել։ Որը սիրով սարքել են ձեզ համար մեր ընկերները, գործ ընկերները, նա ենք։ Մրցույթներ, որոնք որքան հետաքրքիր նույնքան զավեշ տալի են երբեմն դաժան, բայց մեծ մասայականություն են վայելում աշխարում։ Ամենահայտնի ու հետաքրքրաշարժ գաստրոնոմիական մրցույթների շարքից հաջորդի։ Չինաստանի Հունան նահանգը հայտնի է իր գծու տեսներով եւ գծվի սիրահարներով, որոնց համար հատուկ ամեն տարի կազմակերպվում է տաբասկո տեսակի պղպեղ ուտելու մրցույթը։ Գծու պղպեղ ուտելու մրցույթն անցկացվում է ջրի մեջ։ Մրցույթի ժամանակ օթի ջերմ աստիճանը 40 աստիճան է։ Ինչը հաղթահարելու եւ գծվին դիմակայելու համար մասնակիցները մրցում են ջրով լի հատուկ լողարաններում։ Հանձնարարությունը մեկն է հնարավորի նսարակ ուտել 50 տաբասկո պղպեղ։ Իդեպ մասնակիցներն այն ուտում են բժիշկների հսկողությամբ, այս տարի մրցույթում հաղթել է տեղի բնակիչներից մեկը, ում հաջողվել է ուտել 50 պղպեղը ընդամենը 68 վայրկյանում։ Մրքերի ու բանջարեղենի փորագրության կամ կարվինգի մրցույթներ անցկացվում են աշխարհի ամենատարբեր անկյուններում Իսրայելում, Մոսկվայում, Թայլանդում, Ճապոնիայում եւ Եվրոպական գրեթե բոլոր երկրներում։ Մրքերի արվեստ անունը ստացած կարվինգի մրցույթը մշտապես գրավում է ոչ միայն խոհարարներին ու սննդի դիզայներներին, այլև նկարիչներին ու արվեստի ոլորտի այլ մասնագետների։ Հնդկաստանի Թամիլ նադունահանգի ամենահայտնի մրցույթներից է Մրքերի Հացամթերքի ու Բանջարեղենի կարվինգը, որի ընթացքում բնության սովորական բարիքներն ու Հացամթերքը վերածվում են իսկական քանդակների։ Հարավային Հնդկաստանում ամեն տարի անցկացվող կարվինգի արվեստի հերթական մրցույթում այս տարի կրկին հաղթող է ճանաչվել ուսանող Չենայի Սամիրտան, որն ընդհանուր առմամբ մրցույթի ամենատարբեր անվանակարգերում վաստակել է 27 շքանշան։ Գծու սիրողների, չիլի պլանտացիաների ու գծու բղբղին նվիրված մրցույթ փարատոնների պակաշ չի զգացվում նաև մեծ Բրիտանիայում։ Քենտնահանգի հայտնի հոուլայգում ամեն տարի ամրանն անցկացվում է չիլի ամենամյա մրցույթ փարատոն, որի ընթացքում մրցում են գծու կերակրատեսակներ հրամցնող խոհարարները, բղբղների տարբեր հիբրիդներ աճեցնող հողագործներ, կյանքն առանց գծվիչ պատկերացնող բնակիչներ ու մի միանց հետ մրցող գծվակերներ։ Քենթի հոուլայգում անցկացվող մրցույթ փարատոնի ամենահետաքրքիր ամենասպասված ու ամենազավեշտ տալի հատվածը գծվի առաջամարտիկների մրցույթն է, ովքեր հայտնվում են նույն սեղանի արջև, մի կերպ ճաշակելու և հաղթահարելու ամենակծու տեսակի ամենատարբեր բղբեղները։ Նրանցից շատերն արդեն կեսից ինքնակամ լքում են մրցողների շարքը, ոմանք չնայած տամոքսի գծկումներին դեռնում են պայքարի մեջ։ Ի վերջո 10 ամենակծվակերների պայքարում հաղթում է ուժեղագույնը, որն իր չարչարանքների եւ այրվող տամոքսի դիմաց տանում է խոշոր դրամական պարկեր, գծու կերակրատեսակներ, գծու բղբեղներ ու ըմպերիկներ։ Հաղթասերների մուտքն ազատ է, իսկ մրցող վարպետների մուտքն ու ներկայությունը նախապես ամրագրված։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության կողմից ծրագրված եւ 1995 թվականին Փարիզում ծնունդարած ամենամյա շոկոլադի սալոն իրականում իրադարձությունների մի շղթա է։ Շոկոլադես գեսների պատրաստում եւ ցուցադրություն, համտես, հյուրասիրություն ու հյուրընկալություններ, խոհարարական հնարքներ։ Փարիզի այս հայտնի փարատոնի կարեւորագույն բաղկացուցիչ մասը աշխարհի շոկոլադի վարպետներ մրցույթ փարատոնն է։ Շոկոլադասեր 20 ներկերների վարպետներ մրցում են իրենց հմտություններով առաջնային կարևորություն է դրվում համին մատուցվող քաղցրավենիքի բույրին ախորժերի եւ էկզոտիկ տեսքին որոնք գնահատվում են համտեսի ժամանակ այս տարի նոեմբերի 2-ին կայացած շոկոլադի վարպետների մրցույթին իր համեղ դեսերտով ու շոկոլադե քանդակով հաղթող է ճանաչվել շվեյցարիայի ներկայացուցիչը որ բոլորի կողմից արժանացել է առավելագույն միավորների
Gastromarzuitneri het kerov de rapochvenk miatial na hangner New Yorkum met het Newton vailoch na tans fames araksen en die tans namen dari gasma ger pume amen arak hot dog utorneri marzuite. Zavesh tali marzuite in tans kum zameluk am arant zameluk kul talu iren zarmaneri unagutunerov marzumen tas amen arak utor marti. Nerang bolor nel marti ke nor keri iren skyang ke chen pat keri tans num arant hot dogi. Eva ispes anzero tikner tas nia hot dogi rev ans amen apag jur nerang kerst kul talu rev chrecht velu hamar. Ev nerang sete vo Aveli kank san hazar mart. Isk jamana ka sura entamen tasarope. Irko hazar tas nun tvakani namen ara ku amen shat ho dogu toga Amerika ti joy chest natne. Yotana sun chorso dog tasarope um. Aha ispisi zavesh tali het akushkir katsuye kaxra hamar tsutnej. Hai, spisi an hoki of tachmar kian koven aprum burjuanere. Hamer kian kov yes kasa evoch min tachmaru tsu. De gide ki evoch pi hoki vor es pesa sats evoch pi van es pesa kareli. Hoki vor chocolat. Hoki vor sanunda ba. Hoki vor sanunda. Ansan karaj. Is kartal sovorela. Jamanak ne ishel mer gort sankerne. Jamanak ban ban ins ansela ihar ki ishel. Mer ha gort man hovana vor ne ima brush ka kan kentrona vor tach katar vumen hoderi ye voro vaini bartra kark sonografia. E khosar ta grut siun gort sume tito laboratoria. Իսկ եթե ունեք ցավերի եւ շարժումների սահմանափակում հոդերի շրջանում եւ ողնաշարում, ապա իմաբրժկական կենտրոնում կատարվում է նաեւ ողնաշարի եւ հոդերի կոմպլեքս բուժում պլազմաթերապիայի միջոցով, որը հիանալ է միջոցը հոդերի համար։ Իմաբրժկական կենտրոն հասցեն է մաշտոցի 33 կոտորակ մեկ հերախոսը հերախոսը համանն է 50 80 50 զանգարում է եւ գրածվում, որովհետեւ հերթերի մեջ չկան մեկ անկող։ Այո։ Մեր հաղորդման գործ ընկերն է նաեւ progress prince-ը պարանա, որն արդեն 10 Ie ma tot sume te pagre ca în țara aiuțiune. Aha, te se chiși la plastic carterului. Pint, pint! Ai să te calo, ai pat bine la aiuțe carter, plastic carter, gâna pitac mere, arta kingovaz, dar am să grești o preacnerie, e vain amen, nici n-ar ajește țări biznesii, hamar, e voci mea în biznesii. Ba, har să ne gdele, har să ne gdele. Idee, pa, este arvaniți gorțume, n-ai progres, păi, din că vor ma tot sume, har să ne cana mene tar veri țara aiuțiune. Ba! Progres printi hasene, tu mai ne-am ut. Era o să amare 0, ine sunt șor, ut sunt ercuc, să înveți tas, să înveți zări biznesă, pate tabor man kari kuni bat tui hans nen karach yeri tasardutsyan sunndain gakhnikneri sharkits mashki zeratsuma kokni kanxel orakan megnar inje kamel 250 mg naranji hyute vitamin c vitamin c ne pastume hatuk spitakutsi sintezmane vor nir hertin pahpanume mashki elastikutsyune ayo inchpes im elastik mashka ayo tesek elastik elastik mashka poskreri khntirnere kanxargelelu hamar masagetnere khorurten talis hachakh kivi utel vore haruste poskreri pastpanokh kaliumov e che vor mer papere kivi chein utum chein ap chet es baner ka che ayn karogh e oknel nayev nvazetsnel srti հիվանդությունների ռիսկը Վատ հիշողության դեպքում պետք է ամեն օր 50 գրամ արավածախի սերմ օգտագործել, բայց ավելորդ քաշի դեպքում այն կարող է մի քիչ խանգարել։ Մի խոսում չի 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 գիտես, որը օգտագործես, որը չօգտագործես։ Որի կարիք ունես նայել օգտագործի։ Մի բանին օգուտա, մի բանի վնաս։ Արավածախի սերմերը հարուստ են վիտամին Ե ով եւ ուղեղի բջիջներում վերացնում են ստրեսի հետևանքները։ Այո, այո, արավածախի ծածակ բայց չրթելից ես պիտացած միտքե գետի դա այո։ Սրվածության եւ մորացկոտության դեպքում խորհուրդը տրվում ամեն օր 1 ձու օգտագործել։ Ջայլամիտ ձու, մեծ 15 կիլո լոտ, սա, ահա։ Փոքր նույնը։ Իսկ թե ում է սպառնում սկլերոզ հիվանդությունը, կփորձենք հասկանալ, եթե բոլորս միասին համայն ուշադրությամբ դիտենք հաջորդ տեսակը։ Մեր տեսանյութը, որը մեր գործ ընկերների հաճիքով պատասխանել են դես համար 1 հաճիքով, դուս եք տալի ձեզ։ Սար փողոց մեքենա երեխա ndur moghes paisak koshik isk duk mtapahetsik te vorner im arachin bare iskani barem yes asel Sar avto mekena yerekha phogots moghes koshik koshik ploch Sar tun moghes mekena artuk koshik Sar koshik Sar yerekha Sar pogots dur mekena yerekha koshik Sar yerekha dur Paisak moghes Amen aravot mikum sharbat kam meghrajur Hishoghutyunu marzelu avandakan metodnerits mekne lentaniknerum osharakne sakayn mtatsri vichakni irakanum ay lutsum e pahanjum 
երեխաները շատ հիպերակտիվ են լինում եւ անուշադիր են լինում ուղղակի զուտ իրանք չեն ֆիքսում ինֆորմացիան եւ չեն կարող անում մտապահել դա դրա հետևանքով դա չի կարելի ասել հիշողության խանգարում դա ուղղակի ուշադրության ֆիքսելու խանգարում է լինում ինչ որ երեխան շատ շարժ ունի շատ անհանգիստ է եւ իրան դժվար է ինֆորմացիան ֆիքսել ու մտապահել կարելի է ինչ որ սպորտի միջոցով կարելի է լողի տանել ինչպես գիտենք ջուրը շատ մեծ բուժիչ ազդեցություն ունի նյարդային համակարգի համար հանգստացնող ազդեցություն ունի կարելի է ցան գիրք տանել երեխաներին, զբոսանքների հաճախակի տանել, լող ավազան տանել, մի գուցե ծնողների հետ ինչու չէ կարելի է երեխաների հետ որպեսի այդ կապնել ստեղծվի եւ ջրի հետ շփումը նույնպես կարող է նյարդային համակարգի համար հանգստացնող ազդեցություն ունենալ։ Շարունակենք բարախաղը։ Կոճակ, դերցակ, ծաղկաման, համակարգիչ, օրացույց, զարթուցիչ եւ հաշվապահություն։ Գնացինք։ Հաշվապահություն։ Կոճակ, դերցակ, ծաղկաման, համակարգիչ, հաշվապահություն կոճակ դերցակ հաշվապահություն ու վերջ կոճակ դերցակ ծաղ կաման զարթուցիչ համակարգիչ էլ չեմ հիշում Երբ մենք այլևս երեխա չենք, ունենք աշխատանք ընտանի քոքսեր ու խնդիրներ, մեր նյարդերի աստիճանական բնաջունջումը սկսում է զգացնել տալ։ Ինչո եւս կարող է հանգեցնել հիշողության ցրվածությանը։ Իշողության խանգարումները մեծահասակների մոտ կարող է լինել նևրաստենյաների ժամանակ եւ որ գեր լարված անհանգիստ վիճակ է հիվանդի մոտ դա նույնպես կարող է բերել հիշողության հետ խնդիրների դեպրեսիաների ժամանակ է նաեւ հանդիպում հիշողության խանգարումներ եւ որ հիվանդի մոտ արտահայտված դեպրեսիակը եւ նա նույնպես էլի ֆիքսելու ու հիշելու ու մտապահման հետ կապված խնդիրներ են առաջանում այդ դեպքում պետք է բուժել հիմնական հիվանդությունը դեպրեսիան Թեև մասնագետների մի բանակել պնդում է որ բոլոր դեղերն իրականում կավիջ են եւ ամեն բան նշանչանքի արդյունք է մեկ է որքան տարիքը բարձրանում է մենք ավելի մտածրի վենք դառնում ու մոռանում այդ օկտակար կավիջն ընդունելու ժամը Իշողության այդ խնդիրներ նկատում եք Իհարկ է 76 տարեկան են բաբո ոչ չեմ հիշում ասենք 10 տարի առաջ այս ինչ վայրում մանրամասում չեմ հիշում Մենք ունենք իմ տարիքի ինձ անիտ փոքր հարևան լիներ արդեն սկսում են իշողության կողմից բայց ես որ հիշում եմ իրանք մի 20 տարի առաջ մի քիչ նիտո մարդու օրգանիզմը ինչպես ծաղիկը կամ ծառը խնամքի կարիք ունի այն պետք է մշակել պաշտպանել օտար մարմիններից իսկ հիվանդանալու դեպքում էլ համապատասխան միջոցներ նախաձեռնել 50-ից 60-ից բարձր տարիքի մարդկանց մոտ հիմնականում հիշողության խնդիրները կարող են լինել անոթային պատճառներով եւ որ ուղեղում կամ բազմաթիվ անոթային օջախներ այո օրինակ հիպերտոնիկների մոտ շատ հաճախ 60-ից բարձր տարիքի մարդկանց մոտ ովքեր շատ բարձր զարկերական ինչ կարգավորվող ճնշում ունեն եւ դեղորակ չեն ընդունում նրանց ուղեղում բազմաթիվ անոթային օջախներ կարող են լինել որոնք կարող են բերել հիշողության նվազման դրա համար գոյություն են հատուկ դեղորակ դեղորակը հիմնականում իրենք եղած արդեն դեֆիցիտը չեն վերացնում, բայց կանխում են որպեսի շատ ավելի չվատանա հիվանդի հարորյա գործունեությունը իրանց սпасարկելը, չէ որ դեմենցիաների ժամանակ խորը դեմենցիաների կարող է հիվանդը դուրս գալ եւ մորանալ թե իր տունը որտեղ է գնալ կորել Հոգեբանների համայնքն է շտապում ես փոփել թե ընկերով իմահը հարսանիք է մինչ ծերությանը հասնելը ասեմ որ ոչ ոք ապահովագրված չէ հիշողության կորստից Շարունակենք բարախաղը կոճակ դերցակ ծաղկաման համակարգիչ Կոճակ, դերցակ Այնպես որ սիրելի երիտասարդներ մինչև պատեր անպատեր բարկանալը լարվելը նյարդերը ոչ ինչ ացնելը հաշվեք մինչև 10-ը խորը շունչ կաշեք եւ այդ դեպքում հաստատ կապրեք առողջ եւ բայց արմտքով Շուշանասատյան արտակ մարտիրոսյան Սիամանթո Աբեդյան առավոտ շանթում Կոճակ դերցակ համակարգիչ հաշվապա 1953 թվին ինչ է եղել անդա Այս մասին դեռ խոսելու են գեթերի ընթացքում սիրելի հերոսայտող, իսկ հիմա այո տեղափոխվենք 1953 թվական։ Հա, էլի ավելի լավ է տեղափոխվել։ Երբում այս 29-ին առաջին անգամ հաղթահարվել է աշխարհի ամենաբարձր կետը Ջոմո Լոնգման, որի գագաթը ծովի մակերևույթից բաց բարձր է 8848 մետրով։ Այնպես չի որ հիշում եմ, կարդում եմ։ Ապրես ես ուզում եմ ասեմ ոնց էլ հիշում եմ, որ Էվերեստ հենց է վախտ են բանանել են ու վաճել։ Դրանից առաջ անհաջող փորձեր են արվել 1993 թվականին, ինչպես նաև 1921 թվականին։ Ինչպես տեսնում եք անի իշ ուսունը փայլունը ամալոդից պահանջվել է 30 տարի եւ 13 ծախողված փորձ որպես Եվերեստի գագաթը վերջապես հյուրեր ընդունի վերջապես հյուրեր ընդունեց ահան է դարդից էլ պրծակ հետո Տիբեթի բնակիչներն այդ լերոկոչում են աշխարհի մայր աստվածուհի 
Այն խարտեզագիրների ու շատրությունը գրավել է ավելի կան կես տարարաջ և առավել չշգրիտ կորդինատների և բնորոշումների հեղինակ խարտեզագիր դորդ է վերեստի պատվին է, որ պարցունք նայցոր երկու անուն ունի։ Լերն այն շրջաններում ինչպես հասկանում ենք եվս այնքան էլ հարմար չի լնիմ։ Շատ լավ, լսում ենք կեզ։ Շատ լավ։ Հանրապետության տարածքում եղանակն այսօր կպայմանավորվի անտիցիկլոնի ազդեցությամբ։ Հանրապետության օրվա առաջին կեսին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Կեսորից հետո առանցին հատվասներում սպասվում է կարճատև անձրև և ամբրոպ։ Ոթի Սյունիքի մարզում կեսորից հետո սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Մեղրիում ծերեկը սպասվում է 28 գիշերը 18 աստիճանտակություն, կապանում ծերեկը գլինի 24 գիշերը 15, իսկ գորիսում ծերեկը սպասվում է 21 գիշերը 10 աստիճան Վայոտ ձորի մարզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ ջերմուկում ծերեկը գլինիք 21 գիշերը 7, եղը գնածոր կաղաքում ծերեկը սպասվում է 30 գիշերը 13 աստիճա անտակություն։ Կեղարկունիքի մարզում առանձին բնակավայրերում կեսորից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամբրոպ։ Մարդունիում ծարեկը կլինիք 21 գիշերը 7, կավարում ծարեկը սպասվում է 19 գիշերը 6, իսկ Սևանում ծարեկը կլինիք 20 գիշերը 8 հաստի� Կոտայքի մարզում եվ սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հրազդանք հաղաքում ծարեկը կլինի 18 գիշերը 5, աբովյանում ծարեկը սպասվում է 27 գիշերը 13 աստիճա անտակություն։ Արարատյան դաշտում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Արարատի մարզում մարարատ կաղաքում ծարեկը սպասվում է 30 գիշերը 14, արտաշատ կաղաքում ծարեկը կլինի 30 գիշերը 14 աստիճա անտակություն։ Արմավիրի մարզում արմավիր կաղաքում ծարեկը սպասվում է 29 գիշերը 13, իսկ վաղաշապատում ծարեկը կլինի 30 գիշերը 14 աստիճա անտակություն։ Արագացոտնի մարզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Աշտարակ կաղաքում ծերեկը կլինի 29 գիշերը 14, իսկ ապարանում ծերեկը սպասվում է 20 գիշերը 6 աստիճա անտակություն։ Տավուշի մարզում կեսորից հետո առանձին բնակավայրերում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Իջևանում ծերեկը կլինիք 26 գիշերը 12, իսկ դիլիջանում ծերեկը սպասվում է 24 գիշերը 6 աստիճա անտակություն։ լորու մարզում կեսորից հետո առանձին բնակավայրերում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Վանազոր կաղաքում ծերեկը գրանցվի 23 գիշերը 6, իսկ տաշիրում ծերեկը գլինի 19 գիշերը 5 աստիճա անտակություն։ Շիրակի մարզում և սորը կանցնի առանց տեղումների։ Գյումրիում ծերեկը սպասվում է 21 գիշերը 6, իսկ աշոցքում ծերեկը գլինի 17 գիշերը 3 աստիճի անտակություն։ Այժմ անդրադարնակ մայրակաղաքին։ Սպասվում է առանց տեղումների եղանակ կամին հարավարև մտյանը 2,5 մետր վարկյան առագությամբ մութնոլորդային չնշումը 670 միլի մետր սնդիկի սյուն։ Ըթի հարաբերական խոնավությունը ծերեկը կլինի 45 տոքոս։ Ըթի ջերմաստիճանը Շատ լավա, շատ, շատ, շատ լավա. Տաքի հարքե տաք մեզ մոտ արդեն բավականի շոք է, բայց աշուցքում կարծես թե դեր ամարա չի գալիս։ Աշուցքում մի զբերա, բան չկա, բան չկա, բան չկա, բան չկա, սովոր է։ Շնորակալություն կեզ հաճելի Իսկ մեզ հաճելի շարունակություն։ Այ Նորույթ շուկայում, ջինջ մրքողիներ արտադրված միայն մրքերից։
ամեն հինգերորդ մարդը դերահաս է, չգիտենք, բայց իմացանք։ Եվ այո, նրանց մենց մասն ապրում է զարգացող երկրներում։ Իսկ հետազոտությունները ամենատարբեր երկրներում ծույց Հիտեկագրության համաձային մինչև 18 տարեկան աղջիքները և տղաները իրենց ազատ ժամանակի 80 տոքոսն անցկացնում են համացանցում և հենց այն տեղ են գերադասում շպվել հասակակիցների հետ։ Ուր են են ճավորակները, որ դուր� որև է հոբբի ունեն, իարգ է, եթե մարդ միայն երեխան մերակ դասա սերտում, ապա ինչ։ Նման երեխաները նաև բավական թեցև են տանում կտրուկ պոպոխությունները ազատ են լինում բարդույթ։ բարդութներից և բավական լավ հիշողություն Եթե դուք հասել եք խոհանոց, բայց չեք հիշում ինչու, կամ եթե հիշելուց հետո ջուրը տալիս եք մայրիկին, այն ինչ հայրիկն էր ժրի ուղարկել։ Ապա մտահոգվելու արիթ ունեք, բայց մի քիչ, սա իշողության ձեզ լկելու փորձերի ամենա Նիշողության խնդիրները հաճեղ կայլ է շպոտել կենտրոնացման հետ կապված խնդիրների հետ, որոնց պատճառները այլ կարող են լինել, որինակ տակնապային խանգարում դեպրեսիվ վիճակ, որոնք հանգեցնում են ուղակի վատ կենտրոնացման։ Հիշողության խանգարման պատճարները տարբեր են, սկսած գլխուղեղի նյարդային բջիջների աղտահարումից, մինչև անոթային խնդիրներ և այլն։ Եվ որ պացենտը դիմում է հատկապես համատաբար երի տասարդ հասակում հիշողության հետ կապված կանգատներով, պարտադիր է ստուգել Սիվիլիսի հարկայությունը նրա մոտ, վահանաձև գեղծի վունքթյան և վիտամին բետասներկուսի մակարտակը արյան շիճուկում, որով հետև սրանկայն պաճարներն են, որոնց բուժման դեպքում հնարավոր է լիարժեք ազատվել խնդրից, հակին վաղ դիմելու դեպքում կասեցնել, դանդաղեցնել հիվանդության ընթացքը։ Հիշողության կորստի խնդիրները ավելի հաճախի հայտ են գալիս 60 տարեկանից հետո, սակայն երի տասարների մոտ էլ երբեմն հանդիպու� Առող ճապրելակերպի բոլոր հիմունքները, բոլոր սկսպունքները գործում են նաև հիշողության համար, այսինքն դա առող ծնընդակարգն է, վիզիկական ակցիվությունը, նորմալ ժամային կունը, մեծահասակների համար միջինը գոնե ինտելեկտուալ մակարդակա այսպես ասացավ, որով հետև ինչքան մարդը տարիների ինթացքում շատ գիտելիքներ է կուտակել, այնքան ինքը կործնելուց միև նույն է ավելի շատ է իր մոտ մնում։ Կարթալ, ինչ-որ բաներ սովորել, Իսկ եթե գործը հասել է բժշկին, ապա այստեղ ոգնության են գալիս հիշողության ստուգման թեստերը։ Ըրինակ հիշողության գնահատման կարջ ձևը կամ կոգնիտիվ գնահատման մոնրիալիան սանդղակը, որոնք ոգտագործվում � Հեստի մեջ պարս հարցեր են, առաջի հայացքից պարս, սակայն հիշողության խնդիր ունեցող մարդկանց համար նույնիս դրանք հաղթահարել է, կարող է լինել պարդ, որինակ կասել ամի սամսաթիվը, տարվա եղանակը, շապատվա որը, ա� կանով են նրանք հիշել։ Դե ինչ մինչ դու կպորձես հիշել անելիքները, մենք կեզ կարաճարկենք մի փոքրիք թեստ։ Գնդակ, սեղան, պանիր, ձու, դեմք, հեռուստացույց։ Կարող ես գրկնել թվարգված բարերը։ Ստացվե� 
Anna Gareginian Artak Martirosian, Aravot Shantum. Որոշությունն <gülüyor> 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 Հապապ։ <gülüyor> Բորբոքային պրոցես է, որը ոչ այնքան հաճախ է ուղեկցվում եւ շատ խորացված ստադիոներում է ուղեկցվում հիշողության խնդիրներով։ Այն ավելի շատ օրինակ հիշողության խնդիրներով մարդիկ են ունենում Ալցհեյմերի հիվանդություն կամ այլ նմանատիպ այլ խնդիրներ, երբ մեր կեղևը, որը ուղեղի կեղևը գիտեք, որ այն հիմնական վայրն է, որտեղ ձևավորվում է Կանքի փորձը հիշողությունը կուտակվում են այդ գիտելիքները եւ պատկերացրեք որ այդ բջիջները որոնք այդ կապերը որոնք կրում են այդ ինֆորմացիան սկսում են խախտվել ինչ ինչ պատճառներով հա ընդհանրենք բջիջները սկսում են մեռուկանալ մահանալ դա կարող լինել ալցհեմերի հիվանդության պատճառով բայց կարող լինել օրինակ վնասման պատճառով հետ ինսուլտային տարբեր պատճառներ կարող են լինել հետևաբար այդ բոլորը կբերեն ինչ որ չափով խախտումների աստիճանն էլ կարող է տարբերվել այդ վատացման օրինակ ինչ որ մեկը կարող է շատ նուրբ ինչ որ հարցերում սկսել զգալ որ խնդիր կա օրինակ ինքը մաթեմատիկոս է եւ սկսել է զգալ որ բարդ մաթեմատիկական հաշվարկները չի կարողանում կատարել որոնք որ ինքը սովորաբար կատարում էր բայց գուցե ոչ մաթեմատիկոսի համար դա տարօրինակ կթվա իսկ մարդիկ կան որոնք կարող են նույնիսկ անունները մոռանալ իրենց հարազատների այսինքն ամեն մեկի համար տարբեր մակարդակներում կարող է այդ խնդիրը առաջ գալ հետևաբար հիշողության խնդիրները բնորոշ են նախ բոլոր տարիքային խմբերին բայց պատճառները շատ տարբեր են հիմա օրինակ մեկը կարող է ունենալ բետ 12 վիտամինի դեֆիցիտ ընդհանրենք եւ դրա կլինիկական այդ դրսևորումների մեջ նշանների մեջ կարող է լինել նաեւ հիշողության խանգարումը որը ժամանակի հետ շատ կամաց կամաց այսպես նուրբ ձևով ձևավորվում է բայց կարող են լինել արագ զարգացող խնդիրներ տարբեր են շատ պատճառները հիմնական խորհուրդն այն է որ մարդիկ պետք է ուշադիր լինեն այդ հարցերին փորձեն չվնասել իրենց այդ համակարգի հիշողության իսկ ինչն է կարևոր դրա համար իհարկե լիարժեք սննդակարգ լիարժեք ես նկատնեմ բոլոր հիմնական վիտամինների խմբերը հենսական կարևոր այսպես ասած բաղադրիչները որ լինեն այդ սննդի մեջ այսինքն եւ սպիտակուցային եւ ոչ միայն այն այլ վիտամինները միկրոէլեմենտները եւ այլն շատ կարևոր է ուղեղը տրեյնինգ անելը այսինքն պարապասնելը այո մարզելը հատկապես ինչ որ վարժությունների դա կապված է իհարկե մասնագիտությունից հիմա մարդիկան ում աշխատանքը այնքան էլ կապված չի մտավոր աշխատանքի հետ նույնիսկ նրանց խորհուրդ է տրվում հնարավորինս գտնել արիթներ եւ մարզել ինչ որ տարիք որ այդ տարիքից սկսած հատկապես պետք է ուշադիր լինել թե չէ միանշանակ մտավորապես 45 տարեկանից հետո դա այն ժամանակաշրջանն է սկսվում որտեղ այդ նեյրոդեգեներատիվ խնդիրները կարող են գլուխ բարձր ասնել այսինքն դրանք այսպես ասած պաշտպանիչ 
գործոններն են, ինչքան ավելի շատ նման գործոններ ունենա այդ մարդը, այնքան ավելի պաշմանված պետք է լինի, որինակ հայտնի է, որ այո, երկու և ավելի լեզու իմացողը ավելի ուշ կամ ավելի քիչ հավանական է, որ կունենա հետագայում տեմենցի այս, ինկա այդ թուլամտությունը։ Ասի գրդը հայեր են միատ անգլի են սողոր են վերջ, ռուսեր են գիտեն հայեր են գիտեն վերջ։ Չասենք ուղակի այդպես է, բայց այո, ինչ որ իմ մեջ ավելի շատ է բուսական է եվ այլ են, այտեղ ավելի մարդիկ կիչ են ունենում այդ հիվանդությունները, կան որինակ եթե անդրդանում հակարը։ Հանը մսամը թերքի գիրարվում պաստուր են կարող է վատ ազտել։ Ոչ մեն մսամը թերքի, այլ նաև կանի որ միջ երկրացովյանում ամեն դեպքում այն նույնպես արկա է, բայց չմորանակ նաև ճարպային, ասխաջրատային կոնպոնենտների շատ Հայց պարձապես ծրվածություն չէ և արդեն ինչ-որ խնդրի առաջ ես կանգնաց, որ չշպոտենք, որով հետև վստա հեմ շատերիս մոտ է սա հանդիպում որվ անթացքը։ Շատ կարևորագույն հարցեք պարձրասնում, կանի որ մենք որնակ բժիշքներս մենք սովորենք այսպես ասաց կաբինետում տեսնել արդեն խնդիր ունեցող և դիմող հիվանդի։ Եպ նրան կամ բերում են հարազատները, կամ ինքը, եթե ինքնադատությունը պահպանված է, դիմու� խնդիր, որը որ դուք հաստատ չպետք է, որ ունենայիք, չպետք է առանչվեիք, որինակ, մորացակ ինչ-որ շատ մոտ մարդու անունը, թեքուս պահիտակ, կամ որինակ շատ այնպիսի մի բան կատարվեց, որինակ մորացակ չգիտեմ, գազը անջատել, կամ դուրը կողպել, տանը մարդ չկա, ինչ կողպեցիք գնացիք։ Ես կարսում դա, չգիտեմ, ուրեմը ես պետի պիտի կամ դեզում բուժվելում, որև ես երբեք տրեզում ուղջ եմ ես դ շատ կարևոր է ճիշտ ռեժիմը որվա, կնելու արդնանալու հավասրակշրությունը պահպանելը, շատ հաճախ նման խնդիրների ատկապես կոնցենտրացիայի պակասի ծերվածության։ Այս կնարի ասնույնժամինքնայինժամինակտանալցիրամասին է։ լիարժեք հուն։ Հետևաբար որ կան ավելի կրջատվի, իսկ մենք գիտենք, որ մեր ժամանակեքից այս բաղականին ակտիվ աշխուշ կյանքում, ինվորմացյոն տեխնոլոգյաների ներխուժումը մեր կյանք, բերում են դրան, որ շատ է կրճատված կունը, իրականում շատերը կնում են ոչ այնքան, ինչքան պետք է։ Կամ անվորակ են կնում։ Կամ շատ ճիշտ է կասում, նաև կարող են կնել երկար, բայց անվորակ, այսինքը դա լինի ավելոր լուսավորության, պատճարով նջասենյակի կամ նույն այդ դեմենցյաները, այլ սեմեր իվանություն և այլն, այդ վաբար լավ կնելով ավելի էի տասար տարիքում, մենք ներդրում ենք կատարում հետագայում մախնդիրներ չունենալու հարցում, ինչը կարծում եմ շատ կարբոր է և անվջար է, ամենա
Ես արդեն մորացային չի մասնենք խոսում։ Իսկ ես շատ լավ հիշում եմ եւ հիշեցնեմ նաեւ Սիրելի հերոստադի տողին։ Նյարդաբան Սամսոն Խաչատրյանի հետ մենք խոսում ենք հիշողության կորստի դրա հետ պայքարի ու պահպանման բոլոր հնարավոր մեթոդների մասին։ Եվ այսպես խոսեցինք այն մասին, որ 3000 տարիքում հարկավոր է անպայման գոնը այդ մինիմալ 7 ժամը քնի պահպանել, հա։ Վերադառնանք մի քիչ ավելի սկիզբ, հա, կյանքի մանկապարտեզ եւ դպրոց։ Օրինակ դպրոցում շատ լավ հիշում ենք բոլորս մեզ ստիպում էին շատ երկար ու բար տանգիրներ սովորել։ Սա օգնում է հիշողության պահպանելուն թե ավելորդ ինֆորմացիա է, թե զարգացնում է ի լավ է վատ է։ Ուղեղի համար։ Ես կարծում եմ, որ միանշանակ լավ պետք է գնահատել, որովհետեւ դրա շնորհիվ մեր ուղեղի համապատասխան զոնաները, որոնք հիշողության համար են պատասխանատու անում են զարգացնում են մարզվում են հետևաբար նույնիսկ եթե դա հետագայում չի էլ օկտագորսպի ոչ ինչ կարևոր է որ զարգանում են բժշկական տեսանկյունից սա նպաստում է ես կարծում եմ որ միանշանակ եւ ապացույցները կան նաեւ գիտական այո այսինքն է որքան ավելի բագաժը սկզբնական հատվածում բարձր է մակարդակը եւ ծավալը այդքան հետագա այսպես ասած այդ պաշարը մեծանում է եւ ապահովում է բագաժը ձեռքին բերում ինչ որ մի որ հետո ամբողջ կյանքի ցածում մսխում են այդ ես կալ մինչև մինչև երբ է ձեռք բերում այդ բագաժը մինչև ձեռք բերել է քանի որ այո կարևոր թեմ է մարդ ծնվում է որոշակի բագաժով ճիշտ է այս որոշակի պարունակ տարողությամբ գուցե պոտենցիալով այո պոտենցիալով այո պես ավել լավ է ինչ մենք դա ժառանգում ենք ինչ որ մեկ նո մեր ծնողների ստատիկ պապիկների թես աշատ ինդիվիդուալ է դա ինդիվիդուալ է եւ այո ժառանգական գործոնը շատ մեծ դեր այսքան է պոտենցիալը հնարավոր ցուն կային մեծացնելու կյանքի ընթացքում թե հնարավոր է լցնել այդ պոտենցիալի տարածքը նա լուկ լուկ ներոկենսաբանական հարցեր եք հիմա բացասնում իրականում մենք այո հնարավոր է հնարավոր է միանշանակ որոշ չափով բարելավել զարգացնել ինչ ու չեմ փոքր գլխից վեր թռնել որովհետեւ չորանանք որ կներեք մեր օրգանիզմը ձևավորվում է եւ զարգանում է նաեւ շրջակա միջավայրի համապատասխան ազդակների ներքո միայն գենետիկ նյութը բավարար չէ ամբողջ պատկերը ունենալու համար հետևաբար այն կարող է միանշանակ զարգացվել որովհետև մենք գիտենք շատ իրավիճակներ երբ մարդուն ասում են դե դա իր կարողություններից վեր է դա դրա ինձ ավելի լավ չէր կարող եւ այլն սա իրականություն է թե հարմար է պարզապես այդպես մտածել պետք է խոստովանել որ այո կա որոշակի ասենք լիմիտ հա որը որ գուցե իրական ճույն իր սեփականն է բայց չմորանանք որ այդ լիմիտները տարբեր ճանաչողական ֆունկցիաների համար տարբեր են ինչ որ մեկը կարող է օրինակ շատ վատ չգիտեմ վիզուալ հիշողություն ունի բայց շատ լավ արտակարգ նույնիսկ հանճարեղ լսողական հիշողություն ունի այսինքն դրանք կարող են այնպես տարբերվել իրարից եւ ամեն մարդ իր իր մասով կգտնի իրեն եթե հասկանա թե որն է իր մոտ ավելի լավ ստացվում կամ նույնիսկ նույն կոլեկտիվում ամեն մեկը ինչ որ հարցում է ավելի լավ լինում եւ օրինակ շատ հաճախ կոլեկտիվում դա գնահատելի երբ ունենք տարբեր անդամներ ովքեր տարբեր հարցերում կարողանում են օգնել մեկը այո դառնում է այդպես հզորքի ո ողբեկություն չի երբ որ դու ինչում բան մորանում ես հետո քեզ ասում են հիշում ես բայց վատ է շատ վատ է երբ որ քեզ ասում են դու կռիվ ես անում ես չէ սա ասենց էր այսինքն մեծերի մոտ դա կամաց կամաց ասենք արտա այ երբ հասկանաս որ այ արդեն համը դուս է գալի կոպի տասած եւ պետ չի դիմացին այդ պայքարել որ եթե նա ասում է որ դա այդպես էր ուրեմն իսկ իրական մի գուցե եւ դուս խալ վրեց այդ այդ ինքնա գնահատական պահն է ուզում ասել այո ինքնա գնահատություն այսպես ասենք հա այսինքն այդ անձը եթե դուք հաստատ համոզված եք որ նա ինչ որ մի բան արել է բայց մոռացել է որովհետեւ տեսել եք որ դա արել է կոպի տասած հա այդ դեպքում բնական է արդեն պետք է կասկածը կարծոք ինչ որ խնդիր կա թե չէ բայց նա ով որ մոռացել է նա չի հասկանում տեսեք ոնց է ինչքան ավելի ճնթունող լինի այդ անձը չնայած այստեղ շատ կարևոր է անձնային տիպը այսպես ասած խառնվածքը բայց որքան ավելի հաճախ են նման իրավիճակները գնալով հանդիպում բնական է պետք է կասկածել որ խնդիր է սկսում զարգանալ այսինքն երբ որ շրջապատի այդ միշտ կոնֆլիկտի մեջ ես եւ քեզ ասում են որ դու այս բանը մոռացել ես բայց դու համոզված ես որ չես 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 մոռա մոռացել պետք չի կարծել որ ամբողջ շրջապատը ասենք սխալ է իսկ դու ճիշտ այդտեղ դի հասկանա ասա մի քիչ պետք է այո ինքնադատ կնադատաբար մոտ են ասա շատ լավ հասկացա որ դես քսեն թե մոռացել է մեր շրջապատում կան շատ շատ մարդիկ որոնք կարծես թե գուցե տերմինը սխալ է բայց ունեն ընտրողական հիշողություն հա ինչ որ մեկը թվերն է շատ լավ հիշում ինչ որ մեկը անուններն է շատ լավ հիշում կամ երկի բարերը մեկը մարդկանց է հիշում բայց 
հիշում անուն է այդ մարդու կոնկրետ, բայց գիտի, որ այդ մարդուն ճանել, սա ինչով է պայմանավորված, մենք սա իրոք ընտրում ենք, թե մենք այդ պիսին ծնվում ենք, կամ հնարավոր է սա զարգացնել, որպսի բոլոր որորդներ կա տեսողական հիշողության կենտրոն, կա լսողական հիշողության կենտրոն, դրանք տարբեր տեղերում են, կա տեղ, այսինքն վայր, որ տեղ դա իրականացում են, եմա պատկերացնենք, որինակ տեղեր ունեցել ինսուլտ, և այդ ինսուլտային նալավ հասկանում է ձեզ, բայց չի կաղովանում ձևավորել խոսք եվ ասել, ավազիա ենք ասում դրան համ, կա շարժողական, եպ չեն կաղովանում նորմալ ասել, կամ շատ սամանապակում է խոսքը, եվ ընկալման ավազիա, եվ նալսում է կենտրոններ են, որոնք տարբեր ձևով կաղով են տուժել, կամ թե կուս տարբեր հնարավորություններ ունենալ։ Մեկի հնարավորությունը շատ բարցր են, աշատ լավ կաղովանում է որինակ մացիմացիկական հաշվակներ անել և այլ են, բայց գլխուեղը մի հրաշալի որգան է, որը շատ մեծ նարավորություն է ունի, որ կան էլ նախկինից եկ ողայդ կարծրատիպը կա, որ նյարդային բրջիջները չեն վերականգնվում, իրականում վերականգնման որոշակի նարավորություններ կան, իար բոպոքի կեսի չապ ինչ որ տենց 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 համերայդեպես վիզուալ էդպես այդ դուք ասում եք մի կետը պատացնան դու ես նրամար մյուս կետը դա վիզուալ երևում է թե պետք է մանրի տակի տակ նա ես ասենք որ հատված Դա մենք գիտենք, կանի որ բազմաթիվ գիտական հետազոտություներ են կատարվել այս տասնամիակների, տեսանելի ոչ, այսինքն դուք եթե նայեք ուղեղ այդ հատվացին, դուք եթե չգիտեք, որ այդ կենտրոն այդ տեղ պիտի լինի, ինքը չի առազդանում, ոչ � բայց կան մարդիկ ումմա դա այն աչկիս ագնդում է, այսինքն կան տարբերություն է։ Եվ հերձելուս կարող ես տեստել։ Ոչ, ոչ, դա կարելի է տեստնել ավելի շատ այսպես կոչված վունքթյոնալ նկարանման միջոցով, այդ պահին, թե որ հատվասն է ուղեղի ակտիվանում։ Ըյնակ եթե դուք փորձեք իրեն տեսողական ինչ-որ պատկերներ տակ և ինքը փորձի հիշել և այդ ընթասկում գնահատեք ակտիվությունը, դու կաղեք տեսնել, որ ուղեղի Կա այդպիսի հարտայատություն, որ իրականում մեր որգանիզմը դա մի սկավանդր է, որը սպասարկում է գլխու էղ որգանին։ Այսեն փող զիչման են աշխատում նրանք, եվ եվ։ Բայս պաստանում է պաստ, որ շատ կարև Անչապ շնորակալ ենք ձեզ զրույցի համար, պաստորան սիրելի հերոսայիտով հասկացանք, որ մենք պետք է միշտ մարզանք, մեր ուղեղը պետք է շատ լեզուներ, սովորենք և եվ որ հասկանում ենք, որ մի կիտ շատ են արդեն մարդիկ � հնարավորություն ոգտվելու, այո իրենց ծարայություններից հիշեցնում եմ, որ մեր հյուրներ նյարդավայն Սամսոն խաճատրան աշտնակալություն զրույցի համար, մեզ մոտ կլինի կարճատև գովազտ, 
Shad Bartzer Temanerist Dor Khotatsin kev gasri Bart ayo Temanerit hishogutsyan mazin yev ayo tegapokhven gitutsyan volor teveli shaunay Es kasay menank gitutsyan volor tun vor teveli ait mazin ein khosu Londoni hamasarana kan kholeji gitnakanere parzelen vor karkhapahutsyan het kapchunetsog martik miusnerits aveli Bartzer IQ makardakunen Asume, ayo asume vor char yerekhaner aveli shat baner yer asume drama tsilets tsilets nonner mi nakhatek ts baliknein yete nak mi kich vor onk karkhapahen yev vat en sovorum hishumum nayev etpis ima vor ortev kreativ mtatsalak erkunen portsagetnere kartsum en vor da paymanavorvats ayn hangamanko vor neman anhatnere sovoryabar tarberbum en sephakan ujeri nkatmamb amvera pahvstahutsyamb inche batsarom e manrukneri nkatmamb anhangstutsyuna yev sovorakan e dartsnum ampuit veraberbumke vorosh artserum Եթե այդպես այո շատ բարդ ձևակերպեց անին խոսքը բայց տեսնիք ես հա հասկացային չի մասներ խոսքը այո ամփոյթ հանճարների ցանկում է ալբերտ էնշտեյնը պատմությունը վկայում է որ 1930 թվականին ամերիկայի միացյալ նահանգներ կատարած այցի ժամանակ գիտնական ստորագրություն է բաժանել համես վճար պահանջելով ընդամենը 1 դոլար իսկ հավաքված գումարը տրամադրել է բարեգործական հիմնադրամներին Ձանից հետո ես էլ պետք է հենց որ հետ ներս նկարվեր անիջ անիջան 1 դոլար 500 դրամ գտաք ես հետո Մեր դեպքում 100 դրամ է երկրում հալավ 100 դրամ հա վերջ ես էլ կտեղափոխեմ սեփական գրպան ասած պես ես այո Ավտոմեքենայի հզորության մերօրյա բնութագրումը ծիա ուժասված նարաշին անգամ ներմուծել է ջեյմս ուայթը շոքե մեքենայի գյուտարարը իր ստեղծած տրանսպորտային միջոցի շարժման արագությունն առավել պատկերավոր նկարագրելու համար գիտնականը որոշել է համեմատել այն ծիերի ուժի հետ դե առաջ համեմատելու բան չկար ձին էր այսպես քարշակը ձին էր քաշում ձին ձին էր տեղափոխում դա էր հասկանալի մարդկանց այո թե պետք ձի այո թե պետք չներ գուցե ավելի հետաքրքիր բան մտածել քոմեքենան ունի 180 ասենք ձիա ուժ ահա Եվս մեկ գյուտարար քիմիկոս գիտական աշխարհի ամենահեղինակավոր մրցանակաբաշխության հիմնադիր Ալֆրեդ Նոբելի մասին կպատմեն մեր գործընկերները ֆենոմենը ջում ֆենոմենը ջում գնացեք Կենթանության օրոք նրան անվանում էին դինամիտի արքա մահվան առևտրական։ Միջդերնա իրականում խիստ ընդդիմանում էր իր հայտնագործությունները ռազմական նպատակներով կիրառելուն։ Եվ չնայած իր հայրուրից ավելի հայտնագործություններին, մեր օրերում նա առավել հայտնի է այլ հայտնագործողներին պարգևատրելու ավանդույթի շնորհիվ։ Ալֆրեդ Նոբել Ստոկհոլմ 1833 թվական հոկտեմբերի 21 Էմանուել եւ Հենրիետա Նոբելների ընտանիքում ծնվեց եւս մեկ որդի Ալֆրեդ Բերնհարդ Նոբելը ընտանիքում երեխաները 8-ն էին թե պետք պատանեկության տարիքի հասան միայն 4-ը Ալֆրեդի հայրը տաղանդավոր ինժիներ եւ գյուտարար էր սակայն մի քանի տարի շարունակ մի կերպ գոյատևում էր պատահական վաստակով Երբ Ալֆրեդը 10 տարեկան էր, հայրն աշխատանքի առաջարկ ստացավ Պետերբուրգում եւ ընտանիքը տեղափոխվեց Ռուսաստան։ Այնտեղ գյուտարար հայրը հիմնեց ծովային ականներ ու զինամթեր կարտադրող գործարան եւ ռուսական բանակի պատվերներն էր կատարում։ Նոբելի 4 եղբայրներն էլ ստացել էին առաջնակարգ տնային կրթություն հրավիրյալ ուսուցիչների օգնությամբ։ Երեխաները հետաքրքրվում էին բնագիտությամբ լեզուներով գրականությամբ։ 16 տարեկանում արդեն Ալֆրեդը տիրապետում էր շվեդերենին, ռուսերենին, ֆրանսերենին, անգլերենին, գերմաներենին։ 1849 թվականին հայրը 16 ամյա պատանուն ուղարկում է ճամփորդության Եվրոպա եւ Ամերիկա։ Դրա մեծ մասն Ալֆրեդն անցկացնում է Փարիզում, Ժուլ Պելուզի լաբորատորիայում, որտեղ ուսումնասիրում է քիմիա եւ ֆիզիկա։ 1952 թվականին վերադառնալով Ռուսաստան, Ալֆրեդը աշխատանքի է անցնում հոր գործարանում։ Սակայն շուտով ընտանեկան բիզնես տանկում է ապրում եւ 22 տարվա ռուսական արտագաղթից հետո Նոբելների ընտանիքը վերադառնում է Շվեդիա, նույնքան աղքատ, որքան 22 տարի առաջ էր։ Պատերազմը սարսափն է, ի սարսափն է, դա ամենահավոր հանցագործությունն է։ Ես կուզեի ստեղծել մի նյութ կամ մեքենա, որն այնպիսի կործանի չհզորություն կունենար, որպեսզի ցանկացած պատերազմ անհնար դառնար առհասարակ։ 
Շվեդիայում Ալֆրեդը սկսում է հետազոտել պայթուցիկ նյութեր, պարտքով վերսում է 100000 ֆրանկ եւ սկսում փորձարկումներ է քիմիայի ոլորտում, ստանալով նոր միացություններ ու համադրություններ։ Հերթական փորձարկումներից մեկի ժամանակ էլ 1864 թվականին Նոբելի լաբորատորիայում պայթյուն է հնչում, որի ժամանակ զոհվում է նաև կրտսեր եղբայրը։ Այդ ողբերգությունից հետո հայրը կատվածը հարել լինում եւ մինչև կյանքի վերջը կամված մնում, անկողնում։ Եվ չնայած ընտանեկան ողբերգությանը ճուշացավ Ալֆրեդի առաջին մեծ հայտնագործությունը։ Նա գտավ դինամիտի արտադրության մեջ թանկ վարոդին փոխարինող նյութը՝ նիտրոգլիցերինը։ Փորձերը սпасվածից ավելի մեծ հաջողություն ունեցան։ Նյութը կոչվեց հենց Նոբելի անունով, իսկ Նոբելի անունը այլևս չեր իշնում թերթերի առաջին էջերից։ Բացի դինամիտի արտադրությունից Նոբելն իր ընտանիքի բիզնեսը ծավալեց նաև այլ ոլորտներում։ Նոբելների ընտանիքը բակվի նավթային մագնատներից էր եւ հաջողությամբ մրցակցում էր Ռոթշիլդների մանթաշովի գործարանների հետ։ Նոբելը տեղափոխվեց Փարիզ եւ հաճախ էր Երևում բարձր աշխարհի հասարակության մեջ։ Կա երկու բան, որը ես երբեք պարտքով չեմ վերցնի, փողը եւ նախագծերը։ Սակայն եթե որևէ մեկը կհամաձայնի, ինձ նվիրել մի փոքր ընկերություն, ես այն երախտագիտությամբ կընդունեմ։ Միչա հասակ, բարեկազ, մուկ մազերով, մուկ կապույր աչքերով եւ մորուկով։ Ծագումով շվեդ Ալֆրեդ Նոբելն ավելի շուտ կոսմոպոլիտ էր, հրաշալի խոսում էր ֆրանսերեն, գերմաներեն, ռուսերեն, անգլերեն եւ շվեդերեն։ Դինելով ժամանակի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը նա ընդհանրապես չէր համապատասխանում մեծ հարուստի կերպարին։ Նա բացարձակապես պահանջկոտ չեր կյանքում եւ նույնիսկ ինչ որ չափով ասկետ էր։ Շատ քչերին էր վստահում եւ երբեք օրագիր չեր պահում։ Փարիզի շքեղ շրջաններից մեկում գտնվող իր տանը կազմակերպող ճաշկերույթները շքեղ էին եւ միաժամանակ էլեգանտ։ Նա հյուրն կալ տանտեր էր եւ հետաքրքիր զրուցակից, բայց ավելի լավ ու գնդիր էր։ Հակված էր մենության, խաղաղության։ Ի տարբերություն իր ժամանակի հայտնի գործարարների, Նոբելին ավելի շուտ կարելի էր անվանել սպարտացի, քանի որ նա երբեք չեր ծխում, չեր օգտագործում ալկոհոլ, խուսափում էր խաղաքարտերից եւ այլ մոլի խաղերից։ Ալֆրեդ Նոբելին պատկանում է 355 պատենտ, որոնց թվում են երաչափը, բարոմետրը, սարցարանային սարքը, գազայրիչը, ծծմբային թթվի ստացումը, մարտական հրթիրի կոնստրուկցիան։ Նա նաև մշակել է կաուչուկի անիվներով առաջին հեծանիվի մոդելը, ավտոմատ արկելակները եւ ավտոմատ գազային կաթսաները։ Կյանքի վերջին 5 տարիներին Նոբելն աշխատում էր անznական օկնական երիտասար շվեդ քիմիկոս Ռագնար Սոլմանի հետ, ով աչքի էր ընկնում ծայրահեղ համբերությամբ եւ նրբանկատությամբ։ Նոբելի պահանջները խիստ Ցրեին. Նա թղթաբանությունն անձամբ էր կատարում։ Ռագնար Սոլման այն եզակի մարտներում հաջողվեց նվաճել Նոբելի վստահությունն այնքան, որ նրան կոչում էր իր ցանկությունների գլխավոր իրականացնողը։ Նոբելի անձնական կյանքն այդպես էլ չդասավորվեց։ Նրա միակ մեծ սերն անպատասխան մնաց անունն աննա էր։ Օրիորդը թույլ էր տալիս, որ Ալֆրեդը շրայլի հաջողություններ ու ոչինչ ավելի, իսկ հետո ամուսնացավ մաթեմատիկոս Ֆրանս Լեմարժի հետ։ Հաջորդ սերը 30-ամյա Լեհ Կոմսուի Բերթա Կինսկին էր, ով սակայն շուտով կրկին մերժես Նոբելին։ Սիրուհիներին փոխարինելու եկան Յուտերը, բայց արդեն Ավստրիայում։ Իս բավական հասուն տարիքում նրա կյանքում հայտնվեց ծաղկավաճառուհի Սոֆի Գեսը։ Նրանց հարաբերությունները տևեցին 18 տարի, ամեն ինչ ավարտվեց, երբ Սոֆին դավաճանեց Ալֆրեդին ու Ալֆրեդն իմացավ այդ մասին եւ կրկին օգնության եկան Յուտերը։ Հազարութայրուրությունու թվականին Նոբելի մահվան մասին թերթերում սխալ տեղեկություն է տպագրվում, որը շատ լուրջ ազդեցություն է թողնում նրա վրա։ Նրա մասին գրում են արյունոտ միլիոնատերը, դինամիտի արքան և ուրիշ պիտակներ։ Այդ միջադեպից հետո Գյուտարարը որոշում է անել մի բան, որպեսի մարդկանց հիշողության մեջ չմնա որպես սրիկա և մահվաճառող։ 1895 թվականի նոեմբերի 27-ին Նոբելը կտակ է կազմում, որի համաձայն Ստոկհոլմի թագավորական գիտությունների ակադեմիան, Կարոլինայի թագավորական բժշկական վիրաբուժական ինստիտուտը, Շվեդական ակադեմիան, ինչպես նաև Նորվեգական պարլամենտի Նոբելյան կոմիտեն կարող են մեկ անգամ մրցանակ շնորել այն մարդկանց, ովքեր զգալի ներդրունք ունենան գիտության մեջ։ Եվ նա իր հսկայական կարողությունը կտակում է այդ մրցանակի ֆոնդին։ Նրա ամբողջ ունեցված կվաճարքի է հանվում, կանխի կացվում եւ հիմնադրամ է ստեղծվում։ Հիմնադրամի միջոցներով պիտի ֆինանսավորվեին աշխարհում գիտության ու գրականության, խաղաղության բնագավառում աչքի ընկած գործիչներն ու ծրագրերը։ Գումարը պիտի պաշխվեր 5 մասի եւ ամեն տարի բաժանվեր գրականության, բժշկության, ֆիզիկայի եւ քիմիայի բնագավառում աչքի ընկած գործիչներին։ Մաթեմատիկային ոչ մի տեղ չեր տվել, այդպիսով վրեժ լուծելով մաթեմատիկոսներից իր մերժված սիրո համար։ 
Նոբելի թողած ժառանգությունն այսօրվա հաշվարկներով կազմում էր ավելի կան 35 միլիոն շվեդական կրոն կամ 70 միլիոն ֆունտ ստերլինգ։ Ես կյանքն ասով որ նվեր եմ համարում, թանկագի ինքար, որը մեզ պարգևում եմ մայր բնություն է, որպսի մենք ինքներս հղկենք ու պայլեցնենք այն այնքան, մինչ է, որ դրա պայլը մեզ կպարգևատրի մեր արժանիքների ու արարքների համար։ Կյանքի վերջին տարիների նոբելը բողոքում էր սրտից, բժիշկները նրա մոտ ախտորոշել էին ստենոկարդիա և նշանակել նիտրոգլիցերին։ Արդյոք ճակատագրի հեգնանք չէ, բժիշկներն ինձ նշանակել են նիտրոգլիցերին, նյութ, որը հայտնագործել եմ ես։ Ալֆրեդ Բերնհարդ նոբելը ապրեց միայնության մեջ ու միայնության մեջ էլ մահացավ ուղեղի այրունազեղումից 1896 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Իտալիայում։ Ալֆրեդ նոբելի կտակն ավելի ուժեղ ցնցում առաջացրեց հարազատների ու հասարակության շրջանում, քան նրա մահը կամ ստեղծած դինամիտը։ Կտակում նոբելը 1 գրոշ անգամ չէր հատկացրել հարազատների։ Հարազատները փորձեցին բողոքարկել կտակը։ Անգամ կտակի դեմ բողոքով հանդես եկա Վիեննա բնակ մի մաթեմատիկոս, բայց ապարդյուն Ալֆրեդ նոբելը հոգացել էր նախապես, որ իր կտակը լինի ամբեկանելի։ Լավ հերինակությունն ավելի կարևոր է քան մաքուր վերնաշապիկը։ Վերնաշապիկը կարելի է լեբանալ իսկ հերինակությունը երբեք։ Իրնա Մկրչյան Սնիժան Նաչելը, Արավոտը Շանթում։ Կան մարդիկ, որոնք փողեցին աշխարը, այդ, այդ, մարդկաթիս մեկներ և նոբելը։ Այդ մարդիկ միստ շատ հետաքրքիր են մեզ, թե պետ մենք միշտ չէ, որ իմանում ենք պատմությունները նրանց մասին իրականություն են, թե դրանք պարզապես հորինված են կամ չապազանցվածքուս է։ Իսկ եթե ունեք ծավեր և շարժումների սահմանապակում հոդերի շրջանում ու վողնաշարում ապա իմա բրժկական կենտրոնում կատարվում է նաև վողնաշարի և հոդերի կոմպլեկս բուժում պլազմո թերապիայի միջոցով, որը հիանալի Այում, մնիսի 14-ից 16-ին դիլիջանում կանցկացվի մորուկի առաջին պարատոն, առաջին պարատոնը Հայաստանում։ Կազմակերպիչները խոստանում են որիգինալ և հետաքրքիր իրադարձություն, որը կկոտրի բոլոր կարցրատիպեր � Իսկ ապես մի խնդիր ունեմ, ասեմ ինչ հայեղ է, պապի էր էլի, ասեց էս բեխերս, սապրեմ թե չէ, ասեց ի չէ, այապրես, որեմ ասմար տանը սաղորը գրիվ են անում, ասում են բեխերս սապրի, եթե մարդ իրան տենց լավա զգում, ինչ Հանամանդ, որ նա կարող է մասնակցել պարատոնին և ուգուծ է ինչ-որ պատորձ այլ։ Պարատոնին չգիր եմ, բայց էին կան ուրախ էր, լուրջ եմ ասում, էին կան ուրախ էր մարդը, ձերկը սեղմետ ասեց վայ շատ, շատ շուրակնչում, Իվ կանանց շորջանում ավելանում է հետաքրքրությունը մորուկ կամ բեխեր ունեցող տղամարդկանց հանդեպ պացերցակ համաձային չեմ այս մի ունեցում։ Այո, ես էր, այս եկ այք ես բար, այս տաղ մորուկ մազբան, ո ունեին բեղ ու մորուկ, բա, տեսում ենք, դրաման մենք էլ, ուզում ենք ինեց նմանվել, և ամբողջ բուսականություն աչեցնում ենք ենք մի փոքր անհասանելի եսպես կերպար ունեին էլ, եդպես էլ պիտի մնակարծում եմ։ Հայ, 
ծիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցից
Սրնդային խառնաշփոթի եւ ուտեստների բազմազանության զամբյուղում առողջարար եւ տրամաբանական համադրությունների կարիք բոլորս ունենք։ Անհամատեղելի սնունները շատ չեն, բայց կան այնպիսիները, որոնք դարձել են մեր հայերիս նախընտրելի համադրությունները։ Մենք էլի շատ հանճարեղ սովորույթներ ունենք, անմիջապես սնունդից հետո սուրջ կամ թեյ խմելու։ Թե սուրջ է, թե թեյ է, թե կաթը, դանդաղեցնում են երկաթի յուրացումը։ Եվ թե ես մսային ճաշից հետո, անմիջապես հետո ես թեյ եմ խմում կամ սուրջ եմ խմում, ես ուղակի արտնավետությունը երկաթի յուրացման իջեցնում եմ։ Իսկ ինչ կասեք մրկասերների մասին։ Ցանկալի որ մի քիչ լինի առանցին սնունդ։ Դա լինի սնեկի նման, մի քիչ ճաշիկի նման, հա, բայց ցանկալի որ մի քիչ լինի առանցին։ որովհետև ինքը շատ արագ յուրացող ածխաջեր են եւ մյուս սննդամթերքներ հետ կարող է եւ ինչ որ տեսականանը խնդիր առաջել։ Իսկ մենք սովորաբար մի քիչ ուտում ենք կամ էլի անմիջապես հացից հետո սուրճի հետ, հա, կամ երեկոյան, ցանկալի որ ինքը լինի առավոտյան ժամերին, կեսօրվա ժամերին եւ առանցին։ Իսկ ահա ամենա քաղցր պատառը ամենա յուղալիից հետո թողնելը ունի մեկ դրական կողմ։ Ձեր ստամոքսում հավանաբար այլևս տեղ չի լինի խմորեղենի կամ քաղցրավենիքի համար։ Երեկոյան ուշ ժամի եք ուտում։ Ժամի 6-ից հետո, 6-ի 7-ին, որ ընտանիքս անդամները հավատում է, այդ ժամանակ մեծ ճաշի ժամանակ ժամնա։ Տարբեր ժամեր։ 7-ին, 8-ին այդ ժամերի ընթացքում։ 10-ին, վերջինը։ Իսկ մեկ գավաթյութը երբեմն ամենասիրերիներից է մանավանդ ուտելու ընթացքում, բայց հաց ուտելու, սնվելու ընթացքում հեղուկները ընդհանրապես ցանկալի է որ սահմանափակը։ Կեժամ առաջ, կեժամ հետո խնդրեմ, բայց ընթացքում դա լինի հյութ, դա լինի թան, թե դա լինի ջուր, աշխատենք սահմանափակը։ Ուտելու ժամանակ հյութ խմում եք։ Ամպրեմեն։ Խմեն նարնջի հյութ։ Այո։ Հա, հնական նյութեր։ Ջուր հիմնականում։ Այո։ Գիտեք, որ դա վնասած կարող։ Հա, գիտեմ, ընդհանրապես ասել եմ դրա մասին, բայց մեկը դա ինձ ես չի պահում։ Ի վերջո, որն է ճիշտ ու առողջարար զմվելու բաղադրատոմսը։ Պետք է անպայման նախաճաշել, պետք է անպայման օգտագործել մեծ քանակությամբ թար միրկ եւ բանջարեղեն։ Սահմանափակենք կարմիր միսը դա փոխարինելով ձկնամթերքով կամ սպիտակ թրշնամսով։ Եվ սահմանափակենք շաքարների օգտագործումը, արհեստականորեն ավելացված շաքարի։ Դա կլինի ըմպելիկների տեսքով, դա կլինի թխվածքի տեսքով։ Եթե այս ամենը մենք սահմանափակենք, ինքը բավականին առող ծննդակարգն է։ Դե ինչ, որպիսի ձեր ստամոքսը չվերածվի ժանգոտած բլենդերի, առաջարկում ենք հետևել սննդակարգին, սնվել ժամանակին, իսկ սննդային խառնաշփոթում ընտրել ամենաօգտակարը։ Աննա Գարեգինյան Արտակ Մարտիրոսյան առավոտը շանթում։ Մենք տեսանք, որ մասնագետը խոսեց նաև շաքարի մասին։ Բանն այն է, որ շաքարը ավելացնում է գրեթե ամեն ինչի մեջ։ Ես տեսել եմ հաց, որի մեջ կա շաքար ավելացված։ Անգամ մանանեխը շաքար ունի եւ այլն եւ այլ դրա համար գոնե այդպես մի խմեք, հա, թեյով։ Այո, պարտացինք թե ու ինչ ուտել, ինչ չուտել, իսկ հիմա առաջարկում ենք ուշ ծփորով ճամփորթել ծիրելի հերոս այդտեղ տեղափոխվենք ամենը որտեղի ազգային արկելոցներից Գրանդ Կանյոնի մասին կպատմի 100 հրաշալի կեջը։ Մոլորակի ամենը արտասովոր վայրերից մեկը։ Անհավանական բնապատկերներով ու ապշեցուցիչ լանդշաֆտով գերող բնական հուշարձան։ Ամերիկյան Արիզոնա նահանգի Պարծանքն ու Այցեքարդը, որը տարեկան շուրջ 6 միլիոն այցելու է բերում ամենը։ Տեսնելու Մոլորակի ամենազարմանահրաշ գիրճը Գրանդ Կանյոնը, թարգմանաբար մեծ գիրճ։ Հերվից այն նման է բազմագույն հարթավայրի, բայց հասնելուն պես աչքի առաջ իր ողջ մաշտաբով բացվում է մի անհավանական անդունդ։ 
դա գրանդ կանյոնի լանդշաֆտային առանձնահատկություններից մեկն է թեև գրանդ կանյոնը համարվում է ոչ այնքան լիարժեք ուսումնասիրված բնության հուշարձան բայց ըստ հետազոտությունների գիշտ ձևավորվել է 5.6 միլիոն տարի առաջ հնագիտական ու կենսաբանական արժեքների բնորոշ համարվող գրանդ կանյոնը դասվում է համամարտկային ժառանգության օբյեկտների շարքը Քարանձավներով ու ժայռային գոյացություններով ապշեցնող կանյոնը համարվում է հողաշերտի էրոզիայի լավագույն օրինակ, ավելին, որքան էլ զարմանալի թվա, շարունակվող էրոզիայի հետևանքով կանյոնն այսօր էլ տարեց տարի մեծանում է։ Երբ աշխարի համար Գրանդ կանյոնն անհայտ ու դեռ աննվաճ մի վայր էր, ամերիկայի հնաբնակները հնդկացիներն այն վաղուց էին բացահայտել։ Մարդկային կյանքի գոյության մասին այստեղ պատմում են ժայռապատկերները, որոնցից հնագույններն ունեն ավելի քան 3000 տարվա վաղեմություն։ Այդ ժամանակներից ի վեր լանդշաֆտները փոփոխության գրեթե չեն ենթարկվել։ Մինչ այսօր էլ Գրանդ կանյոնի տարածքում Կոլորադոյի վտակներից մեկի հավասույի ապերին ապրում են հյուսիս ամերիկյան հնդկացիների ցեղերը։ Գրանդ կանյոնը ոչ միայն աշխարի ամենա այցելվող ու ամենա ճանաչված բոսավայրերից է, այլ նաև ամենավտանգավորներից մեկը մեր մոլորակում։ Ընդհանուր առմամբ, տարբեր պատճառներով այստեղ գրանցվել է ավելի քան 200 մահ։ Չնայած որ Գրանդ կանյոնն առաջատարներից է այցելությունների քանակով, այն ու ամենայնիվ դեռ ոչ ոքի չի հաջողվել ուսումնասիրել կամ գրավել կիրճի բոլոր գագաթներն ու խորությունները։ Գրանդ կանյոնում կարելի է շրջել ոդքով, ջորիներով, ուղաթիռով, լաստերով կամ նավակներով։ Կանյոնը ոչ միայն բնության զարմանահրաշ ու շարձան է, այլև պեղումների եւ ամենատարբեր գիտական ուսումնասիրությունների առարկան։ Իդեպ արկելված է ջրով լի պլաստիկ շշերով մուտք գործել Գրանդ կանյոն, ցանկալի է վերցնել թերմոս կամ հատուկ ջրի տարա։ Կանյոնի տարածքում կան հատուկ ջրալցման կայաններ լիովին անվճար։ Գրանդ կանյոնում է գտնվում աշխարի ամենազարմանահրաշ օթային դիտահարթակներից մեկը, երկնային ուղին։ 10 մետր հաստությամբ ապակե հատակով քայլուղին ամենախիզախների համար բացահայտում է կիրճի բացառիկ գեղեցկությունը ուղիղ 1200 մետր բարձրությունից։ Մոլորակի ամենախոշոր կիրճերից մեկը համարվող Գրանդ կանյոնի երկարությունը 446 կիլոմետր է, խորությունը 1800 մետր իսկ առավելագույն լայնությունը 29 կիլոմետր։ Կոլորադո գետը կիրճով հոսում է 25 կիլոմետր ժամարակությամբ։ Մեծ կանյոնը բացահայտվել է 1540 թվականին, մի խումբ իսպանացի զինվորականների կողմից, ովքեր տարածքում ոսկի էին փնտրում։ Մեծ կիրճն ուսումնասիրելու առաջին գիտարշավը կազմակերպվել է 1869 թվականին քաղաքացիական պատերազմի վետերան պրոֆեսոր Ջոն Ուիլզի Պաուելի գլխավորությամբ, ով ուսումնասիրել ու նկարագրել է կանյոնը։ Կիրճի հատակի գրանիտը գիտական հաշվարկներով 2 միլիարդ տարեկան է։ 1979 թվականին Գրանդ կանյոնը ճանաչվել է համամարտկային ժառանգության օբյեկտ։ Գրանդ կանյոնը դարձել է ամենայի թվով 17-րդ ազգային պարկը։ Այն ամենայի 26-րդ նախագահ Թեոդոր Ռուզվելտի ամենասիրելի վայրերից էր, թե որպես բնության հրաշալիք, թե որպես հանգստավայր։ Ես եթե դել պրծավ վերջ։ Այսպիսին էր ամենայի Գրանդ կանյոնը ձեզ ցանկանում ենք լավ հիշողություն, լավ տեսողություն եւ լավ զգայական դաշտ։ Ուրախ աշխատանքային չորեքշաբթի։ Ստեսում գրկում եմ բոլորին։ Ինչ բաղա։